आज का स्टेट लेक्चर ट्वेल्थ कॉमर्स वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं स्टेटिस्टिक की आप देख रहे हो कि बोर्ड के अंदर मैंने जो है यहाँ पर नो लेसन के नाम लिखे हैं ये नो लेसन जो है आपके ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टेट के है ठीक है और इसके अंदर जो है दो विभागों में डिवाइड किया गया है कि एक से लेकर चार लेसन जो आप देख रहे हो वो चार लेसन जो है स्टेट का पार्ट वन की किताब में दिया गया है और पांच से लेकर नौ लेसन जो आप देख रहे हो वो जो लेसन है आपको दिया गया है पार्ट टू के अंदर स्टेट के यानी कि पूरे साल के अंदर आप लोगों को कुल मिलाकर कितने लेसन पढ़ने होंगे नौ लेसन पढ़ने होंगे और नो लेसन जो है बोर्ड की एग्जाम में जो उसका मार्क्स दिया गया है वो डिवाइड किया गया है यानी कि सभी लेसन को अलग अलग मार्क्स का पूछा जाएगा जैसे कि मैं अगर बात करूं आप पहला लेसन देख ले रहे हो पहले लेसन के अंदर सूचक अंक वाला जो लेसन है उसमें कुल मिलाकर बोर्ड के एग्जाम में बारह मार्क्स के सवाल पूछे गए यानी कि कुल मिलाकर बारह मार्क्स का लेसन है ये ठीक है उसी प्रकार से अगर दूसरे लेसन की मैं बात करूँ रेखिक सह संबंध वाला लेसन तो रेखिक सह संबंध वाला दूसरा लेसन जो है वो भी कितने मार्क्स का है बारह मार्क्स का है और अगर बात की जाए तीसरे लेसन की तो तीसरा लेसन भी कितने मार्क्स का है बारह मार्क्स का है और चौथा लेसन यानी कि पार्ट वन पूरा यानी कि चारों लेसन जो आप देख रहे हो सूचकांक रेखिक सह संबंध रेखिक नियत संबंध और सामायिक श्रेणी ये चारों लेसन बारह मार्क्स के पूछे जाएंगे यानी कि कुल मिलाकर अड़तालीस मार्क्स का सवाल यानी अड़तालीस मार्क्स का पार्ट वन होगा और बात करें तो अगर दूसरे पार्ट की तो दूसरा पार्ट के अंदर जैसे कि लेसन नंबर पांच छह सात आठ और नौ यानी कुल मिलाकर कितने लेसन है पांच लेसन ये पांच लेसन में से यानी कि पार्ट टू कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बावन मार्क्स का जिसमें से जो आप पांचवा लेसन यानी कि पार्ट टू का पहला लेसन जो देख रहे हो वो कितने मार्क्स का आने वाला है बारह मार्क्स का और उसके बाद जितने भी लेसन आप नजर आ रहे लेसन नंबर छह सात आठ नौ यानी कि यादाशी छल और असत संभावना वितरण प्रमाण में वितरण लक्ष्य और विकल्प ये चारों लेसन जो है दस दस मार्क्स के पूछे जाएंगे समान गुण देंगे इसको और कुल मिलाकर आपका पेपर स्टाइल जो है सो मार्क्स का दिया होगा अब मैं बात करता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में पेपर स्टाइल किस हिसाब से रहे ताकि तुम लोगों को मेहनत करने में आसानी रहे तो मैं बात करूँ पेपर स्टाइल की तो जैसे कि तुम लोग ग्यारहवीं के अंदर एग्जाम दे चुके हो कि इसके अंदर कुल मिलाकर छह सेक्शनों में पेपर डिवाइड किया जाता है सेक्शन ए बी सी डी ई और एम के अंदर उसी प्रकार से ट्वेल्थ के अंदर भी जो है पूरा पेपर जो है वो छह सेक्शन के अंदर क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है सेक्शन ए बी सी डी ई और एम के अंदर लेकिन वो सभी सेक्शन के गुण कितने हिसाब से होते हैं सभी सेक्शन में प्रश्न कितने होते हैं और सभी सेक्शन कितने मार्क्स का होता है उसकी मैं थोड़ी सी बात करूँ ताकि आप लोगों को पेपर स्टाइल पता रहे और आपको तैयारी करने का पता चले तो मैं बात करूँ सेक्शन ए की तो सेक्शन ए जो है तुम लोगों का बोर्ड की एग्जाम में दस मार्क्स का पूछा जाएगा और कुल प्रश्न हो गए एक से लेकर दस तक यानी सभी प्रश्नों के मार्क्स कितने हुए दस मार्क्स हुए और उसके बाद में बात करूं सेक्शन बी की तो सेक्शन बी जो है आप लोगों का वो भी दस मार्क्स का पूछा जाएगा यानी कि इसके अंदर प्रश्न कहां से कहां तक हो गए ग्यारह से बीस तक के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे ठीक है और उसके बाद में अगर बात करो सेक्शन सी की तो सेक्शन सी के अंदर बात करें तो एस पूरा सेक्शन जो है होगा 20 मार्क्स का यानी कि हर एक प्रश्न जो है इसमें कितने मार्क्स का पूछा जाएगा दो मार्क्स का सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर हर एक प्रश्न एक एक मार्क्स का होगा सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू रहेगी सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम बोल सकते हैं एक वाक्य में उत्तर देना ठीक है और सेक्शन सी जो है शॉर्ट क्वेश्चन जिसके अंदर रहेंगे थियरी भी रहेगी ए जो है 21 से लेकर यानी कि कुल मिलाकर कितने सवाल हो गए इसके अंदर भी 10 सवाल है 21 से 30 तक सेक्शन सी आएगा और इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे का सेक्शन है सेक्शन डी सेक्शन डी जो है तुम लोगों का कितने मार्क्स का रहेगा तो चौबीस मार्क्स का रहेगा यानी कि हर एक प्रश्न कितने मार्क्स के रहेंगे तीन मार्क्स के रहेंगे यानी कि कुल मिलाकर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आठ प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि इकतीस से लेकर अड़तीस तक जो प्रश्न रहेगा वो किसके अंदर से आएगी सेक्शन डी में से और आगे अगर मैं बात करू सेक्शन E की तो सेक्शन E कितने मार्क्स का रहेगा तो सेक्शन E जो है सोलह मार्क्स का रहेगा यानी हर एक प्रश्न कितने मार्क्स के चार मार्क्स के यानी कुल मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे इसके अंदर चार प्रश्न आएंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर उनचालीस से लेकर क्वेश्चन नंबर बयालीस तक क्या होगा सेक्शन E रहेगा और हर एक प्रश्न कितने मार्क्स का रहेगा चार मार्क्स का और मैं बात करू सेक्शन एफ की तो सेक्शन एफ के अंदर 
टोटल कितने मार्क्स का आएगा बीस मार्क्स का आएगा और इसके अंदर हर एक प्रश्न कितने मार्क्स का रहेगा पांच मार्क्स का रहेगा यानी कि त्रियालीस से लेकर फोर्टी सिक्स फोर्टी थ्री से फोर्टी सिक्स तक के चार प्रश्न जो है वो तो कितने मार्क्स के रहेंगे बीस मार्क्स के रहेंगे और हर एक प्रश्न कितने मार्क्स का पांच मार्क्स का दोस्तों सेक्शन एक जो है पूरा का पूरा पार्ट वन जो आप देख रहे हो पहले चार लेसन तो चारों लेसन में से एक एक सवाल जो है पांच मार्क्स में पूछा जाता है ज्यादातर तो पार्ट वन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सरल पार्ट दिया गया है यानी कि बोर्ड के एग्जाम में तुम लोगों को टोटल फोर्टी सिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपके पास टाइम कितने का होगा तीन घंटे का समय मिलेगा ठीक है और टोटल सौ मार्क्स का पेपर आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं बात करता हूँ ज्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि ये सेक्शन जो दिया गया है उसके अंदर से थियरी कितने मार्क्स का पूछा जाता है तो दोस्तों थियरी जो होता है ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में बीस से लेकर सत्ताईस मार्क्स तक की थियोरी पूछी जाती है सेक्शन ई e और एफ जो होता है वो थियरी से मुक्त होता है उसके अंदर थियरी नहीं पूछते हैं लेकिन सेक्शन ए बी सी और डी जो होता है उसके अंदर थियरी वाला कॉन्सेप्ट रहता है यानी बीस से सत्ताईस मार्क्स की थियरी पूछी जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए जो है थियरी कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा तब जाके जो है आप पूरा मार्क्स कवर करने की कोशिश कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट बना सकते हो अब मैं बात करता हूँ लेसन नंबर वन की पहला लेसन जो आप लोगों का दिया गया है कौन सा लेसन है पहला सूचक इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर जो है कितने मार्क्स का लेसन है हमारा टोटल बारह मार्क्स का लेसन है और इसके अंदर से पांच मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा ठीक है तो वही पहला लेसन जो आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर चैप्टर वन सूचक इंडेक्स नंबर तो उसकी प्रस्तावना के बारे में और उसके बारे में थोड़ी दिक्कत में समझौते हम हासिल करते हैं जिसके कारण जो है तुम लोग आगे की क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है और इस लेसन का इंपोर्टेंस जान सकते हो दैनिक जीवन में कहा पर इसका उपयोग किया जाता है उसके लक्षण क्या है सबकी बात करें तो यहाँ से शुरुआत में पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ की निरपेक्ष नाप और सापेक्ष नाप क्या है निरपेक्ष नाप और सापेक्ष नाप ठीक है निरपेक्ष नाम यानी कि मान लीजिए कि आप घर के अंदर जो है घर उपयोगी सामान खरीदने जाते होते हो तो घर उपयोगी जो भी सामान खरीदते हो तो आपके पापा को या किसी को प्रश्न पूछोगे तो आपको बताएंगे कि भाई जैसे कि एक साल पहले की बात करें एक साल पहले की क्या कि 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में जो था वो गेहूं का भाव मान लीजिए कि ट्वेंटी फोर रुपीज था पर के जी ठीक है यानी कि चौबीस रुपए पर के आप लोगों को मिल रहा था और अगर मैं बात करूँ दो में तो वही गेहूं का भाव जो है दो में ट्वेंटी से हो जाता है तेईस यानी कि गेहूं के भाव में कितने रुपए की वृद्धि हुई छह रुपए की वृद्धि हुई ठीक है तो ये जो नाम नाम मैंने बताया छह रुपए की वृद्धि वाला नाम उसे बोला जाता है निरपेक्ष नाम यानी कि वो किसी के सापेक्ष लिया गया नहीं इकाई में हुई यानी कि पर के जी में हुई वृद्धि दर्शाता है केवल ठीक है और किसी प्रकार से अगर चावल की बात करूं मैं तो चावल के दाम की बात करें तो मान लीजिए कि दो में चावल का दाम जो था यानी प्राइस जो थी कितना रुपए थी चालीस और उससे बढ़कर जो है दो में उसकी प्राइस हो जाती है फोर्टी सिक्स यानी कि गेहूं की प्राइस क्या बताई थी मैंने तो गेहूं जो था वो दो हजार उन्नीस की बात करें तो पर के कितने रुपए में मिल रहा था चौबीस रुपए में मिल रहा था और दो में गेहूं का भाव कितना हो जा रहा है 2020 में गेहूं का भाव जो है वो हो जाता है तीस रुपए यानी कि चौबीस से कितने हो गए तीस कितने रुपए की वृद्धि हुई छह रुपए की उसी प्रकार अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल का दाम की बात की जाए तो सेम 2019 की बात करें तो 2019 में चावल का दाम कितना था चालीस रुपए और 2020 में चावल का दाम कितना हो जाता है छियालीस रुपए ठीक है तो आप देख रहे हो कि गेहूं के भाव में भी छह रुपए की वृद्धि हुई और चावल के भाव में भी क्या हुआ छह रुपए की वृद्धि हुई लेकिन ये माप जो आप देख रहे हो निरपेक्ष माप है निरपेक्ष माप में यानी कि किसी के सापेक्ष नहीं लिया गया है अब सापेक्ष माप की हम बात करते हैं सापेक्ष किसे बोलते हैं तो एक अनुपात आता है आप लोगों ने जो है साइंस के अंदर नाइन्थ के अंदर पढ़ा था सापेक्ष यदि जो होते हैं प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थान के जो अनुपात होता है उसका एवरेज लिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उसे बोलते हैं सापेक्ष नाप तो यहाँ पर अगर मैं सापेक्ष नाप ज्ञान करने जाऊ तो सापेक्ष नाप अगर गेहूं का ज्ञान करूँ तो गेहूं के सापेक्ष नाप ज्ञान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि करंट ईयर यानी कि चालू जो वर्ष है और चालू वर्ष की जो प्राइस है उसके बटे में 
गत वर्ष की प्राइस यानी कि आधार वर्ष की प्राइस जैसे भी आप बोलो ये दोनों का क्या लिया जाएगा अनुपात और ये दोनों का अनुपात लेने पर क्या आंसर आता है 1.25 तो ए कौन सा माप हो गया सापेक्ष माप यानी कि 1.25 सिद्धियों उसके अंदर क्या हुई सापेक्ष वृद्धि हुई है भाव में किसके भाव में गेहूं के भाव में अगर मैं चावल के सापेक्ष भाव की बात करूं तो चावल के सापेक्ष भाव की बात करें तो 46 डिवाइड बाय क्या आएगा 40 यानी कि क्या आंसर आएगा 1.15 यानी कि चावल के सापेक्ष भाव में कितनी वृद्धि हुई है 1.15 की वृद्धि हुई है तो ये हो गया सापेक्ष नाम और ये हो गया निरपेक्ष नाम आप लोग समझ रहे होंगे अब मैं आगे बात करता हूं सूचक कांक की तो जो लेसन आपका है सूचक कांक इंडेक्स नंबर तो ये क्या है सूचक कांक तो इसकी बात करें तो आप देख रहे हो परिभाषा को आप समझिए पहले और परिभाषा को अगर समझ लोगे तो आप लोगों को जो है सूचक कांक समझ में आ जाएगा और उसकी फिर गणना किस हिसाब से करनी है आगे जाके हमें तीन रीति से उसकी गणना करनी है अलग-अलग समीकरण लास्ट ईयर पास में और ए फिशर ये तीनों रीति से सूचक कांक ज्ञात करना सीखना है काफी सिंपल लेसन है और बहुत अच्छा लेसन है समझ में आएगा और 12 मार्क्स का लेसन है दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु से संकलित छल किसी भी वस्तु से संकलित छल राशि छल राशि यानी कि उसका मूल्य देखिए किसी भी वस्तु का यानी चाहे कोई यूनिट हो ठीक है कोई किताब का मूल्य हो मान लीजिए कि 2019 में कि किताब की प्राइस है कि 2020 में बढ़ कर ये हो गई या तो हो दिए समय के मूल्य दिए समय के मूल्य की बात करें मतलब कि चालू वर्ष का जो उसका मूल्य है वो तो दिए समय के मूल्य में किसी निश्चित समय में ध्यान दीजिएगा किसी निश्चित समय के यानी कि निश्चित समय की बात करें तो जैसे कि मैंने गेहूं और चावल की बात की तो चालू वर्ष 30 और निश्चित समय के मूल्य यानी कि 2019 आधार वर्ष यानी कि गत वर्ष भी हो सकता है यानी 2015 की भी बात कर सकते हैं तो किसी निश्चित समय के उसके मूल्य के सापेक्ष होने वाले सापेक्ष मतलब अनुपात लेना है अगर 2015 और 2020 की बात करें तो 2020 का जो मूल्य है वो और 2015 का जो मूल्य है दोनों का क्या लिया जाएगा अनुपात लिया जाएगा यानी परिवर्तन ध्यान दीजिएगा मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है प्रतिशत परिवर्तन तो गेहूं का प्रतिशत परिवर्तन हम सापेक्ष प्रति सापेक्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन किसका गेहूं का किसका गेहूं का क्या सापेक्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तो क्या आएगा सापेक्ष परिवर्तन इसका तो 30 बटे में 24 इनटू में 100 100 इसीलिए क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है प्रतिशत निकालना है तो इसका प्रतिशत आएगा 125 क्या आएगा 125 और उसी प्रकार अगर मैं बात करूं चावल का सापेक्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन इसकी बात कर रहे हैं अब हम चावल की ठीक है तो इसके अंदर आप लोग देखोगे तो चावल की प्राइस क्या होगी 2020 में 46 पहले कितनी थी 2019 में 40 इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 115 जैसे आपको नजर आता है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए संकलित चल राशि संकलित चल राशि मतलब कि ये दोनों जितने यहाँ पर दो प्रोडक्ट दिए हैं तो दोनों की एवरेज अगर तीन प्रोडक्ट दिए तो तीन की एवरेज चार दिए तो चार की एवरेज यानी कि जितनी प्रोडक्ट दी जाती है उनका क्या लिया जाता है औसत लिया जाता है तो जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर सापेक्ष तो इसका सूचक कांक ज्ञात करने के लिए यानी कि आय ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा तो गेहूं का इसकी बात कर रहा हूं मैं गेहूं का प्रतिशत परिवर्तन सापेक्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन प्लस चावल का इसकी बात करेंगे हम चावल का प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय 2 2 से डिवाइड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की संख्या कितनी ली जा रही है 2 यानी कि 125 प्लस 115 डिवाइड बाय 2 यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 120 यानी कि इसके अंदर यानी कि जो भाव वृद्धि हुई है 
वो कितना प्रतिशत हुई है 120 माइनस हंड्रेड करोगे तो कितना आएगा 20 प्रतिशत यानी कि आप लोग जो है इसके आधार पर भाव में कितनी वृद्धि हुई है सापेक्ष वृद्धि की बात करें और लोअर प्रोडक्ट की बात करें ठीक है सब मिलाकर तो आप एक बोल सकते हो कि 2019 के हिसाब में 2020 में भाव में 20 प्रतिशत की क्या हुई है वृद्धि और जिसको क्या बोला जाता है सूचकांक बोला जाता है और इसके लिए एक सामान्य सूत्र जो तुम लोग देख रहे हो सूचकांक का क्या लिखा हुआ है मैंने सूचकांक का इंडेक्स नंबर का सामान्य सूत्र यहाँ पर दिया गया सिग्मा P1 वन बाई पी जीरो पी वन बाई पी जीरो क्या है प्राइस ऑफ करंट ईयर P1 मतलब क्या होता है P1 मतलब चालू वर्ष का यानी जो वर्ष की हमें बात करनी हो करंट ईयर तो चालू वर्ष का चल मूल्य अथवा तो प्राइस जैसे भी आप बोलो ठीक है और उसके बाद P0 क्या होता है तो P0 जो होता है वो आधार वर्ष किसकी बात कर रहा हूं मैं आधार वर्ष अथवा तो गत वर्ष दो में से अगर आपको आधार वर्ष दे दिया गया हो कि 2015-15 के सापेक्ष आपको बात करनी है तो आधार वर्ष अथवा तो गत वर्ष का क्या है चल मूल्य है समझ में आया ठीक है चल मूल्य और यहाँ पर आगे सिग्मा लगा हुआ सिग्मा मतलब क्या P1 वन अपॉन पी जीरो जैसे कि मैंने P1 वन अपॉन पी जीरो की गेहूं की बात की तो गेहूं का जो सल मूल्य मिला वो चावल का जो सल मूल्य मिला वो और अगर उस तीसरे की किसी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर मान लीजिए कि तो इसकी जगह पर घी की मैं बात करता हूँ तो घी का जो सल मूल्य मिलता तो ये तीनों का ही और डिवाइड एन एन यानी की कुल संख्या प्रोडक्ट कितनी है वो उससे डिवाइड करके हंड्रेड से हम आंसर निकालेंगे उसके दाम में हुई वृद्धि यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि सूचकांक कैसे प्राप्त किया जाएगा अगर आपको फिर से समझना हो तो वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हो वापस बार बार देख सकते हो जितनी बार देखना चाहो उतनी बार अब मैं आगे की बात करता हूँ सूचकांक के लक्षण की आपकी किताब में दिए गए है सूचकांक के क्या क्या लक्षण है मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में बताए हुए है ताकि आप लोग उसे याद कर सको जो मेन पॉइंट है तो पहली बात यह है जो है वो इकाई रहित है अब बोलो कि इकाई रहित यानी कि क्या जैसे कि निर्देश नाम मैंने लिखा था तो प्रति किलोग्राम यानी कि छह रुपए की वृद्धि हुई इसमें जो मात्रा लगता था वो किलोग्राम आता था ले, लेकिन कोई भी सापेक्ष माप आप किसी का भी लेते हो तो कोई भी सापेक्ष माप जो होता है वो मात्रा रहित यानी कि इकाई रहित होता है जो सूचकांक आप निकालोगे उसमें कोई मात्रा लगेगा नहीं इसका मतलब जिसका पहला लक्षण क्या है इकाई रहित है और ये तुलनात्मक माप है तुलनात्मक मतलब क्या हमें तुलना करनी है किससे तुलना करनी है कोई एक आधार वर्ष के सापेक्ष हमें तुलना करनी है या तो फिर हमें लास्ट ईयर के सापेक्ष हमें क्या करनी है करंट ईयर की तुलना करनी है या तो, तो दो वस्तु के हमें क्या करनी है तुलना करनी है तो ये जो माप दिया गया आपको कौन सा माप दिया गया है सुशक्ता वो कैसा माप है तुलनात्मक माप है और तीसरी बात प्रतिशता परिवर्तन प्रदर्शित करने करता एक सापेक्ष नाप है यानी कि ये सूचकांक एक ऐसा माप है जो तुलना तो दर्शाता है उसमें वृद्धि और कमी जो है वो किस में परिवर्तित करके दर्शाता है प्रतिशतता जैसे कि यहाँ पर हमने बात की सूचकांक की तो भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 20 परसेंट की वृद्धि हुई है यानी कि प्रतिशत माप दर्शाने वाला एक सापेक्ष माप है या सूचकांक और विशिष्ट औसत है औसत मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो गेहूं का जो दाम था यानी कि सूचकांक मिला था सापेक्ष माप और प्लस चावल का जो सापेक्ष माप मिला था वो दोनों का हमने क्या निकाला है यहाँ पर औसत निकाला है यानी कि एक विशिष्ट औसत है और ये सभी लक्षण धारण कर सकते हैं यानी कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है अगर बात करें हम चावल की जो किस में लिया जाता है किलोग्राम में और उसके बाद अगर मैं कोई लिक्विड पदार्थ की बात करूं तो उसका मात्रा जो होगा किस में लिया जाएगा लीटर में तो उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं यानी कि सभी विशिष्ट लक्षण यानी सभी लक्षण को क्या कर सकता है धारण कर सकता है और उसकी एवरेज विशिष्ट औसत हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भिन्न भिन्न समय की परिस्थिति के अनुपात भिन्न भिन्न समय की परिस्थिति के अनुपात द्वारा माना समय के साथ तुलना जैसे कि मान लीजिए कि भिन्न भिन्न समय की परिस्थिति तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 2010 की बात करें तो 2010 में जितनी वस्ती थी उस समय की जो वस्ती थी और करंट ईयर की जो वस्ती थी उसके अनुपात द्वारा मानक समय के साथ तुलना यानी कि करंट जो समय है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं तुलना कितनी वृद्धि हुई है कितनी कमी हुई है 
कितना इंक्रीजमेंट आ रहा है हर साल कितना बढ़ रहा है हर साल कितना कम हो रहा है सारी जानकारी जो है हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा गया सवाल है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है मैंने यहाँ पर जो है टाइटल लिखी हुई है उसको आपको डिप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर जो है ये दो मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है कि सूचकांक के उपयोग बताइए अथवा तो सूचकांक के लक्षण बताइए काफी इंपोर्टेंट सवाल है और वैसे भी स्टेट के अंदर ज्यादातर जो आप सवाल देखोगे पिछले साल के पेपर उठाकर देखोगे तो क्या पूछा जाता है लक्षण अथवा तो क्या पूछा जाता है उपयोग बहुत ज्यादातर पूछा जाता है इसलिए याद रखना पड़ेगा आप लोगों को और बात करूं मैं पहला यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है व्यापारिक परिस्थिति व्यापारी परिस्थिति की बात करें कि मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है व्यापारी है वो व्यापार कर रहा है तो उसकी परिस्थिति कैसी है परिस्थिति मतलब कि उसकी कंडीशन कैसी है बिजनेस की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 2019 में जो था ये भाई इतने पैसे कमाया 2020 में वो कितने पैसे कमाया 2021 में कितने मतलब इस प्रकार से उसका जो नंबर हमें दिया गया होगा इनकम रेशियो हमें दिया गया होगा तो उसके करंट ईयर में और उसकी वृद्धि कितनी होती है और उसके बिजनेस में कमी कितने की होती है इसके अंदर भी सूचकांक का उपयोग किया जाता है और थोक मूल्य की मैं बात करूँ अगर थोक मूल्य की बात करें तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कि अपने घर के अंदर में बात करूँ तो मान लीजिए कि हाल की बात करें तो जनवरी महीने की 2020 में तो जनवरी मास के अंदर आपका पूरे मास का खर्च कितना आया हो फरवरी में कितना आया हो मार्च में अप्रैल में उस प्रकार से चारों मार्च का जो खर्च है वो आप लोगे और चारों मार्च का खर्च जो है जनवरी मार्च के खर्च के सापेक्ष आप क्या करोगे ज्ञान करोगे और सूचकांक प्राप्त करोगे यानी कि टोटल मूल्य जो है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है फरवरी में कितना परसेंट वृद्धि हुआ मार्च में कितना परसेंट वृद्धि हुआ अप्रैल में कितना परसेंट वृद्धि हुआ और थोक मूल्य के द्वारा आप क्या कर सकते हो ज्ञान कर सकते हो एक जानकारी हासिल कर सकते हो जीवन निर्वाह खर्च जैसे कि मैं बात करूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जीवन निर्वाह खर्च कि मेरी बात करूं कि मेरे को जो है 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर जो जीवन निर्वाह की बात करें तो मुझे लगभग दस हजार रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ रही थी यानी कि सालाना एक लाख बीस हजार रुपए जीवन निर्वाह के लिए जरूरत पड़ रही थी और 2020 की अगर बात करें तो पर मंथ जो है मुझे बारह हजार रूपए की जरूरत पड़ रही है यानी कि सालाना मुझे एक लाख चौवालीस हजार रूपए की क्या पड़ रही जीवन निर्वाह खर्च की जरूरत पड़ रही तो मेरा खर्च जो है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है उसकी मैं बात कर सकता हूँ इसमें केवल मेरा अकेले का खर्च नहीं मेरे पूरी फैमिली का खर्च भी मैं क्या कर सकता इंक्लूड कर सकता हूँ पांच लोगों का मेरा खर्च इतना है पापा का खर्च भाई का खर्च बहन का खर्च मम्मी जो भी खर्च है उसका टोटल जैसे कि हमने यहाँ पर गेहूं और चावल लिया उसी प्रकार से पूरी फैमिली का खर्च भी हम इंक्लूड करके जीवन निर्वाह खर्च क्या कर सकते हैं ज्ञान कर सकते हैं सूचकांक के द्वारा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो और उसके बाद मानव विकास की बात करें तो मानव विकास यानी कि जो भी मानव के अंदर विकास जो हो रहा है टेक्नोलॉजी का विकास कई सारा मतलब उसके अंदर भी हम इस सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय यानी कि हमारी जो इनकम है नेशनल इनकम ठीक है उसके बारे में भाई 2019 के अंदर इंडिया की इनकम है थी 2020 के अंदर उनकी इनकम है हुई चाहे वो कम हुई हो वृद्धि हुई हो वो भी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं ना क्योंकि तो राष्ट्रीय इनकम जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है भाई कोई टैक्स के द्वारा कोई इनकम हुई है रेलवे के द्वारा जो इनकम हुई है फ्लाइट के द्वारा जो कुछ भी इनकम हुई है टोटल इनकम जो है इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं ज्ञान कर सकते हैं और औद्योगिक उत्पादन भाई दो में जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि इसमें इतना उत्पादन किया दो में इतना उत्पादन किया उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं कृषि उत्पादन कृषि उत्पादन की भी हम क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जो इस गांव है उस गांव के अंदर जो था 2018 के अंदर इतना उत्पादन हुआ था 2019 में इतना उत्पादन हुआ 2020 में इतना उत्पादन हुआ तो इस उत्पादन में क्या कमी हुई है क्या वृद्धि हुई है वो जानकारी भी हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक के द्वारा और आयात निर्यात आयात निर्यात यानी कि इनकमिंग आउट गोइंग अथवा तो इम्पोर्ट एक्सपर्ट भी हम बोल सकते हैं कि भाई जी कितना आयात हुआ है कितना यहाँ से माल कितना बाहर के कंट्री में या तो बाहर के स्टेट में या बाहर के सिटी में कितना गया है और कितना माल वहां से आया है आवक कितनी है जावक कितनी है ये सारी जानकारी भी हम किसके द्वारा सूचकांक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और धंधे व्यवसाय के लिए भी सूचकांक काफी इंपोर्टेंट है पूंजी विनियोग पूंजी विनियोग मतलब पूंजी कितनी गई इनकम कितनी हुई इनकम मतलब इनकम और आउट गोइंग ये सब इसके 
ऊपर डिपेंड करता है पूंजी विनियोग विनियोग मतलब कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया आवक ज्यादा है आने वाला पैसे की मात्रा ज्यादा है जाने वाले की मात्रा कितनी है तो दोनों का प्रतिशत का माप हम निकाल सकते हैं जैसे इसमें दिया गया प्रतिशत परिवर्तन हम कर सकते हैं क्योंकि तो सूचक अंक जो है वो हमेशा कैसा माप देता है प्रतिशत का परिवर्तन प्रदर्शित करता है यानी प्रतिशत ही हमेशा क्या करेगा वो प्रदर्शित करेगा कि इतनी परसेंट जो है इन, मतलब इनकम है और इतनी परसेंट जो है आपका खर्च है मतलब आउट गोइंग जो भी है ठीक है और उसके बाद कच्चे माल का उत्पादन हो या कच्चे माल का आवक हो कितना उत्पादन कर रहे हैं और कितना कच्चा माल जो है वो जा रहा है उसके बारे में भी किसके द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं हम सूचकांक के द्वारा दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए और खास बात ये है स्टेट का हमारा जो है पहला वीडियो है बी हेपी एजुकेशन क्लास की तरफ से और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा जरूर देखेगा और इस वीडियो के अंदर जो भी कमियां रही हुई है वो कमियों को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा और बी हेपी एकेडमी नामक हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और दोस्तों को दिखाइएगा और उनको भी बोलिए कि वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि इतने अच्छे वीडियो हम आगे भी बनाते रहे और ये जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के कारण और इसके अंदर घर बैठे आप लोग जो है अच्छी वीडियो देखकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो थैंक यू धन्यवाद